వెల్కమ్ టు శివ మధు నేను మధుమిత శివ బాలాజీ ఇవాళ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ మై హ్యాపీనెస్ విత్ యూ ఆల్ యుఎస్ఏ నుంచి అన్నయ్య వాళ్ళు వచ్చారు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా మా అన్నయ్య అది మా అన్నయ్య ఇది చిన్నప్పుడు అది నేర్చుకున్నా ఇది నేర్చుకున్నా మా అన్నయ్య ఇది చేశారు అది చేశారు అని చాలా చెప్తుంటాను ఈ కరోనా వల్ల ఒక త్రీ ఇయర్స్ అసలు మేము మీట్ అవ్వలేదు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చారనమాట సో వీఆర్ ఆల్ మిస్సింగ్ ఈచ్ అదర్ Finally, we all are together. So, I am so happy and I want to share this happiness with you all. Wait, for Vamsi Mama. Hera? No. No, I have a question waiting. Vamsi Mama all. Inka? Gampi? Abhi. Abhi. Inka? Hmm. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా వెల్కమ్ బ్యాక్ అబ్బి నేను గుర్తుపట్టారా వీడు ఉన్నారు ఇక్కడ చూసినండి స్వప్న ఎవరని అది నేను నా బర్త్ నేమ్ స్వప్న మాదిరి మీకు ఇంత ముందు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను స్క్రీన్ నేమ్ మధుమిత సో ఇంట్లో ఎవరు పిలిచినా స్వప్న అని పిలుస్తారు అనమాట సో స్వప్న వదిన అది కూడా వదిన ఉట్టిక వదిన పిలవదు స్వప్న వదిన సుధ వదిన మా అక్కని సుధ వదిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కోయిన్సిడెంట్ అనాలా డెస్టినీ అనాలా లేకపోతే మేం చేసుకున్న ఒక ఇంటర్నేషనల్ డెసిషన్ అనుకోవాలా తెలీదు ఇట్ వాస్ లైక్ మా వెడ్డింగ్ మార్చ్ ఫస్ట్ జరిగింది వీళ్ళ వెడ్డింగ్ మార్చ్ లెవెంత్ సేమ్ ఇయర్ సో అన్నయ్యకి ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే నా పెళ్లి చేసి ఇమీడియట్ టెన్ డేస్ లో తన పెళ్లి అండ్ ఒక పెళ్లి హైదరాబాద్ లో ఒక పెళ్లి కావల్లో సో ట్రావెలింగ్ ప్లానింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ అంటే సో మెనీ థింగ్స్ వర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దోస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనమాట ఫుల్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్యాక్ ఉన్నాం మేము అందరం సో ఎలాగైతే పెళ్లి మార్చ్ ఫస్ట్ న మార్చ్ లెవెంత్ నా ఇందో పిల్లలు పుట్టడం కూడా సేమ్ ఫిఫ్త్ లెవెంత్ మా పెద్దోడు పుట్టాడు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ హర్షిని పుట్టింది వీళ్ళ పాప పేరు హర్షిని కృతిక బట్ దాన్ని మేము గంపి అని పిలుస్తాం ఎందుకంటే పుట్టినప్పుడు హాస్పిటల్ అదిరిపోయే రాగి ఏడుపు అరుపు గయ్యాలి గంప అంటాం కదా అలాగా ఏడుస్తూనే అరు అరుస్తూనే ఉంది అనమాట సో మేము ప్రతిసారి గయ్యాలి గంప గయ్యాలి గంప ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నా అని చెప్తూ అది తన పెట్ నేమ్ గా అయిపోయింది గంపి గంపి అని పిలుస్తాను సో మా వదిన అనమాట సో ఏమైందంటే రాగానే శివ ఆస్కింగ్ చింతకాయ పచ్చడి చింతకాయ పచ్చడి అని అడుగుతూ ఉండింది బట్ యాక్చువల్ గా మా ఇంట్లో చేసే చింతకాయ పచ్చడి స్టైల్ కంటే తను చేసే రెసిపీ ఆసమ్ ఉంటుంది అనమాట నా ఫేవరెట్ సో నేనేం చెప్పానంటే 
నేను చేసి పెట్టడం కాదు నువ్వు చెయ్యి చింతకాయ పచ్చి నువ్వు నీ స్టైల్ లో నువ్వు చేస్తావు కదా అది చెయ్యి మేము కూడా తింటావు అని చెప్పాను సో ఇవాళ ఆ చింతకాయ పచ్చడి చింతకాయ పచ్చడి విత్ దోసకాయ ఓకే అవును అది నేను ఫస్ట్ టైం అసలు తను పెళ్ళయి మా ఇంటికి వచ్చాక పెళ్ళయి అన్న వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాక సో తను పెళ్ళయి వచ్చాకనే మా నాకు ఆ రెసిపీ తెలిసింది మా అందరికి ఆ రెసిపీ తెలిసింది అంతవరకు చింతకాయ దోసకాయ కాంబినేషన్ ఉంటుంది అని కూడా తెలియదు నాకు ఈ రోజు మీ అందరికి స్పెషల్ పచ్చడి చింతకాయ దోసకాయ పచ్చడి చేసి చూపించబోతున్నాం మేము ఇద్దరం ఎస్ అండ్ దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసేసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే సో నువ్వు చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వీటిని ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లిపాయలు అన్ని చింతకాయ పచ్చడి ఉప్పు పసుపు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే దీంట్లో ఈ తొక్కలు ఉంటాయి ఇవి తీసేసుకొని మిగతా పచ్చడిని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇవి మొత్తం తీసేసుకోవాలి అప్పుడు తినడానికి బాగుంటది ఈ మధ్యలో అడ్డం వస్తుంది నాకు బయట నేను ఇక్కడ తిన్నా నాకు చింతకాయ పచ్చడి చాలా ఇష్టం బట్ నేను అవాయిడ్ చేసేదాన్ని ఎందుకంటే ఆ పీజులు తొక్కులు ఈ తొక్కు కూడా వస్తూ ఉండేది అనమాట సో అది నచ్చుకో చేస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తే అది చూడలే నేను సో నువ్వు అది సపరేట్ చేస్తా తీసి ఇది తీసేసి గ్రైండ్ చేస్తాము అప్పుడు తినడానికి చాలా బాగుంటది ఉంటే ఇరిటేషన్ ఉంటుంది అయితే నువ్వు చింతకాయ పీచ్ తీసే మీరు నేను పచ్చిమిరపకాయ చాప్ చేయాల జస్ట్ ఊరికే ఇలా అంటే హాఫ్ కి చేసి వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఎక్కువ కట్ చేయక్కర్లేదు ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఆ క్వాంటిటీ ఆ కప్పు ఫుల్ చింతకాయ తొక్కుకి ఒక థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి చింతకాయ పచ్చడిలో యూజువల్ గా ఎక్కువే పడతాయి పచ్చిమిరపకాయ కాబట్టి అండ్ దోసకాయ కూడా పులిపే కాబట్టి కదా ఓకే పచ్చిమిరపకాయ అయిపోయింది ఉల్లిపాయ మళ్ళీ గ్రైండింగ్ అది మనం తాలింపులో వేసుకుంటాం ఇది తర్వాత కట్ చేసుకుందాం ఓకే వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి మొత్తం ఫుల్ తీసేసుకొని ఫుల్ లో రెండు రెబ్బలు పక్కన పెట్టేసుకొని తాలింపులో వేసుకుందాం మిగతాదంతా గ్రైండింగ్ లో వేసుకుందాం ఓకే ఇవి ఇట్లా ఒలిస్తే చాలా తొక్కు తీయాలా తొక్కు తీయాలి వీటన్నిటిని తొక్కు తీసేసి రెండు పక్కన పెట్టేసుకున్నాం యాక్చువల్గా ఈ స్మెల్ కి ఉట్టి ఆ చింతకాయ తొక్కు స్మెల్ కే నాకు టెప్టింగ్ గా ఉంది అప్పటి నాకే అంటే మీరు ఇంకా గ్రేవింగ్ ఉంటది నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తా అయిపోయిందండి ఓకే అది చూడండి ఎంత ఇంత పీచ్ ఉంది ఈ విత్తనాలు విత్తనాలు మనం గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు చేసేసుకోవచ్చా అవి తీయక్కర్లేదు తీయక్కర్లేదు ఈ పీచు తీసేసుకుంటే చాలా ఎందుకు తీసేయచ్చు కదా వాటికి ఏమైనా టేస్ట్ ఉంటుంది దీనికి కూడా టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది మనం పచ్చడిలో గ్రైండ్ చేసినప్పుడు పచ్చిమిరపకాయ వెల్లుల్లి ఒళ్ళు చేసుకున్నాం అయిపోయింది ఈ రెండు పక్కన పెట్టుకున్నాం ఇది తాలింపుగా ఉల్లిపాయ కూడా తాలింపు తాలింపు దోసకాయ దోసకాయని మనం ఈ తొక్క తీసేసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది తాలింపుక గ్రైండింగ్ గ్రైండింగ్ లో ఈ క్వాంటిటీ పచ్చడికి మనకి రెండు దోసకాయలు కావాలా ఓకే సో ఇది తీసేసుకుందాం అయిపోయింది సో దోసకాయ విత్తనాలు తీయడానికి ఇలా స్పూన్ తోటి స్కూప్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మిగిలింది ఏమన్నా ఉంటే ఇట్లా స్క్రేప్ చేసేసుకోండి దోసకాయ ప్రతిసారి చెక్ చేసుకోవాలి కదా చెక్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అయిపోయింది విత్తనాలు తీసేసాను ఇప్పుడు ఇవి కట్ చేసుకోవాలా కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి రెండు ఉన్నాయి 
చిన్నవి కాబట్టి మనం రెండు తీసుకున్నాము ఒకవేళ పెద్దదైతే ఒకటే సరిపోతుంది మనం ఈ కప్ తీసుకున్నాం కదా ఇంత ఒకటే సరిపోతుంది ఇంత చాలా ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇవి పక్కన పెట్టేసి ఉల్లిపాయల ఈ ఉల్లిపాయ ఎలాగా సన్నగా పొడవుగా పొడవుగానా ఓకే స్క్వేర్స్ గా కాదు స్క్వేర్ కాదు సో ఇన్స్టాలో స్లైసింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం గ్రైండింగ్ చేసేసుకున్నాం ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి ఉప్పు పసుపు గ్రైండ్ చేసుకున్నాము తర్వాత ఇవి చింతతొక్కు కూడా యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకున్నాం అన్ని ఒకేసారి వేయకూడదు అన్ని ఒకేసారి కాదు పచ్చిమిరపకాయలు తొక్కులు తొక్కులు లేకుండా ముందుగా పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకుందాం గ్రైండ్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తుంది మా తోటలోని చింతకాయల తొక్కు అయిపోయింది సో చాలా గ్రైండ్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దోసకాయ ముక్కలు యాడ్ చేసుకొని ఒక్కసారి తిప్పేసుకుంది ఒకే ఒక్కసారి లైట్ గా అలా తిప్పి ఆఫ్ చేయాలి బికాస్ మనకి దోసకాయ పలుకులు తెలియాలి కదా గ్రైండ్ చేసే ముందే ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం కదా బాగా కలుస్తుంది ఓకే ఇది ఎందుకంటే మనం ఇట్లా కలపకపోతే కింద ఆల్రెడీ గ్రైండ్ అయ్యి అక్కడే స్టక్ అయినట్టు ఉంటుంది మన చింతతొక్కు కదా చింతతొక్కు పచ్చిమిరపకాయ ఇదంతా దోసకాయ ముక్కలు పై పైనే ఉండిపోకుండా నీట్గా కలిసిపోయి గ్రైండ్ అయిపోతుంది ఓకే ఒక్క తిప్పు తిప్పితే చాలు కదా ఓకే Let's go grind it. Kapendi. Intena? Ya, sarpotundi. Okay. Done. Inga what next? Talent wise iskundam inga. Okay, I think so they are. Kadai pettukoni stove antichukoni. ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేడైపోయింది నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి దంచుకుందాం రెండు రెబ్బల వెల్లుల్లి కచ్చా పచ్చగా దంచుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం ఆయిల్ వేడైంది ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పది మెంతులు రెండు స్పూన్ల పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని వేయించుకుందాం సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకసారి పచ్చడి టేస్ట్ చేస్తాం ఒకవేళ కారం సరిపోకపోతే చూసుకొని వేసుకున్నాం వేసుకుంటే బాగుంటది ఓకే మీకు కారం కరెక్ట్ గా ఉంటే ఫ్లేవర్ కోసం ఒక్క ఎండు మిరపకాయ వేసుకోండి లేదు పచ్చడి కొంచెం పుల్లగా ఉందంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవచ్చు అంతేనా నువ్వు చూస్తావా నేను చూన్నా ఇట్స్ టెంపింగ్ ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఉంది అన్ని ఉప్పు కారం అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాయి కొంచెం ఆ ఫస్ట్ పులుపు తగిలిన స్పైస్ కూడా తగులుతుంది అది మెల్ట్ అయ్యి మిక్స్ అయ్యేటప్పటికే బట్ అంత సూపర్ గా అటు లేదు సూపర్ పులుపు లేదు పర్ఫెక్ట్ బ్లెండ్ లో ఉందనమాట సో ఇప్పుడు ఊరికే ఫ్లేవర్ కోసం ఒక ఎండు వరకే విత్తనా తీసేద్దామా ఫ్లేవర్ కోసం కాబట్టి విత్తనా కారం అక్కడ ఓకే నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని నాకు బాగా తెలుసు పెళ్ళైనప్పటి నుంచి ఎప్పుడు పుల్ల పప్పు తినేటప్పుడు కదా పక్కన పెడుతూ ఉంటారు కదా ప్రతిదీ చంతా పుల్ల పప్పు రెసిపీలో కూడా చెప్పాను నేను నేను పుల్ల బజ్జీ తిన్నానంటే 
ప్లేట్ అంచులు అంత విత్తనాలు ఇట్లా అతుక్కొని ఉంటాయి మొత్తం ఇప్పుడు ఆనియన్స్ ఎండు మిరపకాయలు వేగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకొని పచ్చడి కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం నేను ఓకే మా ఇంటి కరివేపాకు నేను రాగానే మార్నింగ్ రాగానే ఫస్ట్ ఎంత స్మెల్ వస్తుంది అంటే ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే కరివేపాకు అసలు ఎన్ని రోజులు అయింది నేను స్మెల్ మా అన్నయ్య అయితే వెళ్ళి ఆకు ఆకుకొని పచ్చి ఆకు తినేసారు కరివేపాకు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళకి ఎంత క్రేవింగ్ ఉంటుంది స్పైసెస్ వాళ్ళకి కరివేపాకు దొరుకుతుంది అందరి కానీ మన వాళ్ళు ఇలా ఏమైనా లేదా మన కాయింపులో పడగానే స్మెల్ అసలు అప్పటి వరకు ఒక రేంజ్ అది పడి వేగేటప్పుడు ఇంకొక రేంజ్ ఆఫ్ అరోమా అనమాట సూపర్ కాంట్ వెయిట్ టు ఈట్ ఇంకా టూ మినిట్స్ అయిపోతుంది టూ మినిట్స్ అయిపోతుందా అండ్ దోసకాయ ముక్కలు ఇంత ఇంత చాలు అంటే ఆ హీట్ కి మగ్గిపోతాయి చాలు మగ్గిపోతాయి ఓకే అందుకే క్రంచి క్రంచిగా ఉంటది ఉల్లిపాయ టేస్ట్ బాగుంటది అయితే నీ రెసిపీ నాకు వచ్చేసింది ఇదేంటి మూత పెట్టుకోవాలా అప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆఫ్ చేసేసుకుంది ఓకే ఇంకంతే వేడి వేడి అన్నంతో మేము అందరం వెళ్ళి తినేస్తాంజాయ్ మేము కూడా అన్ని ప్రేమతోనే చేస్తాం నీ దగ్గర నుంచి ట్రైనింగ్ గురువు ఫస్ట్ గురువు సో ఇప్పుడు ప్రేమతో కొంచెం కారం వచ్చి చల్లడమే జస్ట్ ఒక లేయర్ లాగా కొంచెం ఒక వన్ మినిట్ దీన్ని చేతితో గ్రైండ్ చేసి చేసి జ్యూస్ తీస్తాం ఉప్పు ఎత్తాం ముందు ఇవి గ్రైండ్ అయిన తర్వాత ఉప్పు ఎప్పుడైనా కలిసిపోతుంది ఉప్పు వేస్తుంది దాని వాటర్ వస్తుంది కానీ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి సో అదొక లాంటి సౌండ్ వస్తుంది క్రిష్ క్రిష్ అని అంటే అవి గ్రైండ్ అవుతున్నాయండి నేనే కాదు నా ఉల్లిపాయలు నా రెసిపీ అంతా టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఉప్పు కూర్న గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు కానీ ఆమ్లెట్ లో ముందే వేయాలి ఫ్రై చేసే ముందే కూరలో అయితే అంతా అయిపోయి పిలిచినప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు గురువు దగ్గర మనం వేషాలు ఉడకట్లా తగ్గేదే లేదు అసలు ఏం చెప్పినా 
బిడ్డ ఇది నా అడ్డ తర్వాత అందుకే ఇంకా నేను ఎలా చెప్తే అది వినాలి అన్న అన్న రేంజ్ లో నేను ఇంతే అన్నాడు నేను మోనార్క అంత కాదు కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు ఆ మోనార్క్ సైడ్ ఎప్పుడన్నా చాలా కొద్దిసార్లు చూసాను ఫార్చునేట్లీ వీ సా ద మోస్ట్ అఫెక్షనేట్ అండ్ మోస్ట్ కేరింగ్ దాదా <laughs> 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 మానలేకపోతే నీతో టెలిఫోన్ బూత్ పెట్టిస్తా అంటే ఇప్పుడు <laughs> 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 తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఉల్లిపాయల్ని మళ్ళీ బాగా కలిపేసుకుందాం సో కంటెంట్స్ ఆల్ డన్ ఫైనల్ ఎక్సిబిషన్ ఏ గురువు దగ్గర ఇవాల్ మళ్ళీ ఇంకొక పాయింట్ నేర్చుకున్నా ఏంటంటే ఉప్పేస్తా ఉప్పేస్తా అని ఇందాక నుంచి అంటనా గాని ఉప్పు ఫస్ట్ ఏసేస్తే అది కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు వదిలి కొంచెం లిక్విడ్ ఉంటది సో అలా కాకుండా అన్ని పిసికి లాస్ట్ లో ఉప్పేయడం వల్ల అది టూ మచ్ జ్యూసెస్ కాకముందే మనం ఎక్స్ వేసేసుకుంటే సో మాస్టర్ షెఫ్ వచ్చారు కాబట్టి మేము ఇవాళ ఆమ్లెట్ వరకు రిలాక్స్ అయిపోయి తిని ఎంజాయ్ చేస్తాం అనమాట ఇంకోటి ఇది డెడికేటెడ్ టు మా కదమ్మ గారు ఇంట్లో ఏదైనా అకేషన్ జరిగిందంటే మా పెదమ్మ ఉంటే చాలు ఎంత మంది వచ్చారు అనేది ఇంకా సెకండరీ అందరినీ మేనేజ్ చేస్తారు సో అవి మా కూడా కొంచెం జీన్స్ ఉంటాయి అట్లా అట్లా సో సర్కాస్టికలీ కామికల్ కదా అండ్ పెద్ద పండుగ పెద్ద పండుగ అంటే సంక్రాంతి పండుగ మాకు పెద్దమ్మ పెద్దమ్మ మాకి ముందే మనం ఆ నూనె పెద్ద బాండలు పెట్టి అరిసెలు మనుగులు అంటాం మేము మురుకులు చక్రాలు వీటిని మనుగులు అంటాము అరిసెలు మనుగులు లడ్లు ఎన్ని పిండి వంటలు చేయాలో అన్ని పెద్దమ్మ వాళ్ళ వరండాలో చేసేవాళ్ళు దట్స్ గ్రేట్ మెమరీ అండ్ ఇంకొక గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నో టూల్స్ అప్పట్లో స్పూన్స్ అండ్ ఫోక్స్ అలవాటు లేదు సో వాళ్ళు చేత్తోనే ఈ మిక్స్ ఎగ్ వేసి కలిపేది కూడా చేత్తోనే కలిపేవాళ్ళు అండ్ అదొక బ్యూటిఫుల్ టేస్ట్ కలిపి కట్టు పోయి దాంట్లో మా పెద్దమ్మ బాండల్లో బ్లాక్ బాండల్ ఇప్పుడు కూడా నాకు మెమరీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఆమ్లెట్ వేస్తే తిరుగుల పేషెంట్ అయినా లేచి కూర్చోవాల్సింది అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాం ఒక రిక్వెస్ట్ అందరికి ఏంటంటే మనం ఇది స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఈ లవ్ ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి ఐసోలేట్ అయ్యి చిన్న చిన్నవి కాదు పెద్దగా అయిపోవాలి ఫ్యామిలీ పెద్దగా అవ్వాలి ప్రేమలు ఎలాబరేట్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి అప్పుడు ఇట్లాంటి రెసిపీ బాగా టేస్టీ అవును అందరూ కలిసి చేస్తే వంట మాత్రం నాకు వంట ఇట్లా ఇప్పుడు కూడా మీకు చాలా విషయాలు నేను కవర్ చేయలేదు మేమందరం కలిసి చేసేటప్పుడు 
యాక్చువల్లీ కిచెన్ లో గుడ్ రిలేషన్స్ కానీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇప్పుడున్న న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ లో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలిసి వంట చేసేటప్పుడు కూడా దెర్ ఇస్ సో మచ్ స్ట్రెంగ్ దట్ బిల్డ్స్ ఇన్ కిచెన్ అనమాట లవ్ కానీ అండర్స్టాండింగ్ కానీ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మధ్య ఒక మంచి వైబ్ వస్తుంది చాలా కన్ఫ్లిక్స్ కూడా రిజర్వ్ అయిపోతాయి వీటిలో మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ప్రేమ చూపిస్తాం ఆ ప్రేమకి రీజన్స్ బ్యాక్ ఏదో ఒక రిజర్వేషన్ ఉంటుంది మా అన్నయ్య ఎప్పుడైనా కిచెన్ లోకి వచ్చి నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఆరు వండి పెడుతున్నారు అంటే ఆ రోజు ఏదన్నా డిస్టర్బెన్స్ అయి ఉంటే అది రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి కిచెన్ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ లాగా కిచెన్ లో వంట చేసేటప్పుడు చాలా బిస్కెట్లు కూడా వేస్తున్నారు పెళ్లికి ముందే ఆ బ్రదర్ దగ్గర కొంచెం ఎక్కడో భయం ఉంటుంది బట్ హస్బెండ్ దగ్గర ఒక లీనియంట్ భయం అది భయం అని చెప్పలేము ఒక లీనియన్స్ అయితే యాడ్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా హస్బెండ్ దగ్గర కంట్రోల్ వస్తుంది ఆమ్లెట్ మేము ప్యాన్ లో చేయము కడాయిలో చేస్తాం సో స్టవ్ అంటిచ్చి కడాయి పెట్టుకుని తగినంత నూనె వేసుకుందాం ఇది నీకు తెలిసిందే కదా ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువైనా ఆలో చక్కర్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆమ్లెట్స్ వన్ బై వన్ వస్తుంటాయి వేసేస్తాం అండ్ మోస్ట్లీ ఆనియన్ ఆమ్లెట్ కొంచెం నూనె ఉంటేనే బాగుంటది ఎక్కువైంది కూడా నెక్స్ట్ ఆమ్లెట్ లో కాంప్రమైజ్ ఈజీ ఉంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్ పెట్టిస్తాను ఆయిల్ తాగేది వేసేయడం అంతే కదా తాగిపోయింది నోట్ టైమ్ టు ఇంకా అగ్రిపోద్ది పచ్చడితో సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రౌండ్ కీప్ కంటిన్యూ అయిపోయే వరకు ఝాన్సీ కచ్చడి 
వంశీ ఆమ్లెట్ కాంబినేషన్ లాగా అదిరింద సూపర్ మీ ఇద్దర్ లాగే ఓకే థాంక్ యూ థాంక్ యూ వెల్ డన్ ఏండి మీరు మిస్ అవుతున్నారు వా నా నిచ్చత మిస్ అవుతున్నారు రావాల్ మీరు ఆమ్లెట్ లో పచ్చని ఏం తిగలట్లా ఏ కట్టి తిరిగిపోయా మొత్తానికి కూచన్ మాయా మాయా మాకి మా ఒక ముద్ద అల్లెడి మాత్రం అమ్మో గ్రిప్ పట్టకోట్లే మీరు ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ కలుపు దీంట్లో ఈ గ్యాప్ లో చూడు ఝాన్సీ ఆమ్లెట్ ఇంకోటి అందరు చేసింది చూడు మమ్మీ ఇంతమంది పెట్టింది మమ్మీకి మిస్ అయిపోతుంది కదా నా వాళ్ళ కోట్ల చాలా బాగుంది అది ఆ సెంటర్ లో మాత్రం కలుపు మొత్తం అన్నం కలపద్దు ఈయన వరకు పెట్టే వరకు చిన్నప్పుడు అమ్మవాళ్ళు పెట్టారు ఇంత పెద్ద ముద్ద కాదు అందరు కలిపి ఒక ముద్ద పెట్టేసి నేను సాయి చాలా చిన్నది కంఫర్టబుల్ గా ఓకే
మమ్మీ చాలా రోజులు అయింది మా ఇట్లా మేమందరం కలిసి అండి ఇలా అందరూ కలిసి ఇలా ముద్దలు పెట్టించుకోండి అయిపోయింది అది నేను చెప్పి పెట్టారు అందులో మాకు నేర్పించినందుకు వాడిని పోల్ట్రీ పంపండి మనకంటే పెద్దగానే వస్తుంది లేదా మొత్తం తినేసింది God bless. All of us. All of us. Are you going to go? Oh, you're going to go. You're going to go. You're going to go. Let's 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 go. మీరు యుఎస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇది బెస్ట్ ఫుడ్ అయి ఉంటది కదా చేసి బెస్ట్ ఫుడ్ చూడము చేసుకుని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము సో చింతకాయ పచ్చడి ఆనియన్ ఆమ్లెట్ ఎంజాయ్ చేసుకొని పండగ చేసుకోండి చిన్న ఆంపెట్ మా అబ్బాయికి